हेलो डियर फ्रेंड्स वी आर अगेन विथ वर्स वर्स द प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स एज यू नो दैट वी हैव डिस्कस्ड द सब्जेक्ट एज वेल एज द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री डिस्क्राइब्ड और डिस्कस्ड in the preface by wordsworth what does the poet wordsworth thinks about poetry what about its language what about its subject or theme in our previous lecture we did that now one of the important point that is also in the preface the poet william wordsworth discusses is the role of the poet although in our previous lecture this point was also somewhat clear and explained in some way with the subject and language of poetry we will discuss on the role of the poet now within 5 minutes in 5 minutes and then we will review the important quotations of the preface that will give you the summary of the preface and that will also be a kind of repetition for you which will help you understand the preface or the ideas or the thoughts that have been discussed by william wordsworth now let's see what he says about the role of the poet at the heart of the preface wordsworth gives extended treatment to the role of a poet according to the views he has expressed on language and content so he has described he has uh, given a treatment to the role of a poet as he has described about the content that is the subject or the language that is the diction of a of a of poet so the poet is a person of the common people attuned to them and sensitive to their experiences and at the same time the poet is someone in a special position so this is what wordsworth describes about the poet who is a poet and what is a poet so a poet according to him is a person of the common people that is he is also one among the common people he is attuned to them that is he is related to them he is connected to these common people as well as he is very much sensitive very much emotional very much sensitive to their experiences to the common people's experiences and at that same time the poet is someone in a special position then another which is the important point is that he has a special position at the same time because he describes because he expresses the thoughts and the ideas or the experiences of the common people through his poetry therefore he has a special position let's go ahead so he explains that the poet singing a song in which all human beings join with him so the poet sings a song that is the poet writes poetry and writes lyrics and sings them which all human beings join with him that is the readers we people also join we also rejoices same way the poet also rejoices with all the human beings 
in the presence of truth as our visible friend and our lincoln so as the other friends who rejoices the poetry in the same way when the poet sings that song that poetry he also rejoices he also joins with them then what he says the poet is the rock of defense for human nature so the poet is one who is the rock of defense who def who is who who defends the human nature because he is more sensitive because he is emotional because he is connected to the common human being therefore he understands the passions feelings of the human beings so he is the poet is an upholder and a preserver so upholder upholder of the human nature preserver that is the preserver one who preserves the human nature its various features and what we know human nature human nature is sensitive full of sympathy kindness different kind of emotions are there in human being so the poet is in fact a real defendant of the human nature so carrying every air with him relations and love and in human nature we find the love wordsworth also adds that the poet binds together binds together by passion and knowledge the vast empire of human society so it is in fact the function of a poet who by his own patience and knowledge having patience and knowledge always binds the society binds the broad and wide empire of the human society and over all time means all the time so his function is bring all the human beings closer all the time and he does so by using his own patience and knowledge as the new scientists of wordsworth's time forced ahead in chemistry and botany so the poetry presents the first and last of all knowledge so the poet now he compares he says that the poet is also just like a new scientist as the new scientists are forced go ahead in chemistry and botany brings the new discoveries in the same way the poet also represents the first and last of all knowledge as it tell as the art of man so the poet because the knowledge is immortal so the heart of man is also immortal and it is the poet who represents both knowledge and the heart of the common human being and he represents that the poet will lend his divine spirit to aid the transfiguration into knowledge so poet kya karta hai transfiguration ko bhi knowledge ke andar jo hai ki aid karta hai he lend his divine spirit divine spirit ki with the help of the divine because poet ki jo spirit hai usko divine kaha gaya hai डिवाइनल स्प्रिट है उसकी अर्थात गॉड गिफ्टेड है और वो उस स्प्रिट को किस काम में लेता है कि नॉलेज को जो है कि ट्रांसफिग्रेशन में काम में लेता है सो इन दिस वे वट्स वर्थ हियर इन द प्रोफेस इन द मिडल ऑफ द प्रोफेस ही डिस्क्राइब्स अबाउट द पॉइंट वॉट इज द फंक्शन ऑफ द पॉइंट 
and what is a poet. In this way, we have discussed three things in the preface. Number one, <coughs> that is what is poetry and what is the content of poetry or what the content should be of poetry. Number two, that is <coughs> the language. What should be the language of the poetry? And the third one, who is a poet? And what are his functions? And in between, he has also mentioned, he has also discussed or described the differences between prose and poetry. Although he considers both of them one. But... But in the end or in the conclusion, we will find that Wordsworth is in favor of poetry rather than prose because he himself has written in poetry, in, not in prose too much. So, but for Wordsworth and others, he hoped to inspire the role of art stands for apart from applied science of any kind. The poet remains, is, yes, one point we have left to discuss about the poet, that the poet is a special person, because in the very beginning of this lecture, I told you in, uh, that this is one of the important feature of the poet, that he is a special person, as Wordsworth calls him. An individual who can take the ordinary experiences of common people and articulate those experiences coherently into felt passions and controlled emotions that touch on moral truth and rightness. So, what is the point that Wordsworth is a very special person? Why? Because he is a very special person, a very poet, who common people's experience. Ko लेता है ग्रैंड करता है देखता है अनुभव करता है और फिर उन एक्सपीरियंसेस को वो जो है कि पैशंस में और कंट्रोल जो इमोशंस हैं उनके अंदर आर्टिकुलेट करके और उनको वो एक्सप्रेस करता है तो इस तरह से वो पोएम में एक्सप्रेस कर रहा है और जो इस तरह से वो मोरल ट्रूथ और राइटनेस करेक्टनेस को जो है कि टच करता है अतार Meaning is here that the poet is an individual, he is a special person who observes, feels the ordinary experiences of common people and articulate them and convert them, transforms them, transforms those experiences with, with language, common people's language into passions and controlled emotions and that is the point he calls. So these were the things that Wordsworth has described about the point. Now as I told you that we will see some important quotes from preface that will uh, help you to understand the preface as well and that will also give you a brief summary of preface. So although it will be repetition because whatever we have discussed is there but let's go. Uh, we will go fast. The principal object in these poems was to choose incidents and situations from common life in a selection of language really used by the men. So this is the quote from preface, his preface. As we have already seen, what he says that the poet bases his theory for the type of poetry he wants to create on the actual lives of ordinary people. He chooses incidents, situations from common life. Common life say क्या करता है जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है पोइट का कवि का और पोइट्री का वी कैन से वो क्या है उसके अकॉर्डिंग टू वर्सवर्थ कि कॉमन लाइफ की जो इंसिडेंट्स हैं और सिचुएशंस हैं उनको चूज करना और फिर जो लोग 
वास्तव में जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसी के अंदर उनको जो है कि कन्वर्ट करना विद पैशंस एंड इमोशंस ये जो है कि पोइट्री का काम है द पोइट बेसिस इज थ्योरी फॉर द टाइप ऑफ पोइट्री वॉन्ट्स टू क्रिएट ऑन द एक्चुअल लाइफ पीपल लिविंग एट द टाइम नॉट ऑन क्लासिकल मॉडल्स क्लासिकल मॉडल्स पे नहीं कॉमन लाइफ कॉमन लैंग्वेज वॉट द पीपुल यूज द लैंग्वेज एंड हाउ वॉट आर देर कॉमन एंड एक्चुअल इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन सो द पोइट राइट्स अबाउट दैट वट्स वर्थ ऑल्सो सेज दैट हिज डिक्शन वर्ड चॉइस एंड वॉकेबलरी विल कम फ्रॉम द कॉमन पीपुल टू फिल्टर थ्रू हिम आया ना इसमें कोटेशन में इन ए सेलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज बाई सो द पॉइंट इज ए सेलेक्टर ही सेलेक्ट्स द वॉकेबलरी द वर्ड चॉइस दैट इज वी कॉल डिक्शन बट दो वर्ड चॉइस और दो वर्ड्स और वॉकेबलरी दैट विल बी फ्रॉम कॉमन पीपुल वो भी कॉमन पीपल उसको यूज करते हैं वो ही सेलेक्ट करेगा और उसको सेलेक्ट करके और अपने थ्रू फिल्टर करके वो पोइट्री में लिखता है दिस इज वॉट इज से इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द फेस सेकेंड कोटेशन इफ वी टेक ही सेज हम्बल एंड रस्टिक लाइफ और जनरली चोजन वो कहता है कि जनरली कौन सी लाइफ को चोजन किया गया है जो हम्बल है जो रस्टिक है यानी रूरल कंट्री साइड की जो लाइफ है वो जनरली जो है कि चॉइस की जाती है पोइट्री के लिए द पैशंस ऑफ द हार्ट और जो कॉमन पीपल हैं उनके हार्ट के पैशंस कैन अटेन देयर मैच्योरिटी एंड स्पीक ए प्लेनर एंड मोर एम्पेटिक और उनको चूज करके पोइट क्या करता है उस मैच्योरिटी को अटेन करके फिर जो है कि वो एक प्लेनर बहुत ही सामान्य और लेकिन एम्पेटिक प्रभावशाली और एम्पेटिक लैंग्वेज के अंदर उनको वो जो है कि पिरो करके और हमारे सामने पोइट्री प्रस्तुत करता है सो वट्स वर्थ रिलाईज ऑन द सिंपल ट्रूथ ऑफ नेचर एंड क्लेम्स टू फाइंड इन कंट्री साइड राधर देन इन दिस सो वट्स वर्थ डज नॉट प्रीफर द सिटी लाइफ वी हैव ऑल्सो रेड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सो ही क्रिटिसाइज इज द सिटी लाइफ He says that in city we are running after money. We don't have much time to spend, to observe, to see, to appreciate the nature. But we are spending our time in uh, in in um, earning, in eating, in breeding, and in sleeping. We have become more materialistic. that is what he says in that point you know he is not interested in the faster and more diversified state of urban life so he disregards the urban life he prefers a straight forward life bilkul simple sadharan clear cut truthful life sometimes one dimensional such as means truth may emerge without any koi ambiguity nahi hogi usme bilkul satya ka chitran hoga us life Another quotation we have from that, such a language arising out of repeated experience and regular feelings is a more permanent language. के बारे में भी अपन discuss कर चुके Common people की language, जो कि वो बोलते हैं वही language उसको use करनी है उसी language से vocabulary की छटनी करनी है और ऐसे शब्द लेने हैं जो जो प्रभावशाली थोड़ा प्रभाव डाले जो मोर परमानेंट एंड वो जो लैंग्वेज है उनकी वो परमानेंट है एंड ए फार मोर फिलोसॉफिकल लैंग्वेज और जो अर्बन की जो लैंग्वेज है सिटी लाइफ की जो लैंग्वेज है उससे भी कहीं ज्यादा वो फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है दैट इज वॉट इज सेज सो ही रिजेक्ट पॉइंट ऑफ द पास्ट जो पास्ट के जो पॉइंट्स थे जो अपनी पॉइंट्स के अंदर जब अपने एक्सपीरियंसिस जब रिकॉर्ड करते थे तो वो एलिवेटेड लैंग्वेज आर्टिफिशियल लैंग्वेज सुपरफिशियल लैंग्वेज फिकल लैंग्वेज आर्बिट्रेरी लैंग्वेज यूज करते थे बहुत ही जो है कि मेटाफर्स यूज करते हैं बहुत ज्यादा जो है कि उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच और बहुत ज्यादा उसको एलिवेट बनाते हैं और डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं अननोन वर्ड्स यूज करते हैं तो वर्ड्स वर्थ ऐसी पोइट्री को रिसेक्ट करता है 
कहता है कि सच लैंग्वेज एज लिटिल और नथिंग टू डू विद द इवेंट क्योंकि ऐसी लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है जिस इवेंट को जिस बात को आप पोएम के थ्रू कहना चाह रहे हैं उसमें उस लैंग्वेज की कोई मतलब नहीं सो ही एम्स टू एक्सप्रेस द परमानेंट मीनिंग ऑफ नेचुरल ट्रूथ देन वॉट ई हेल्स सेज ई सेज माई पर्फर्स वॉज टू इमिटेट यू नो एज एरिस्टोटल एज सेज सेट यू हैव सीन वाइल डिस्कसिंग द पॉइटिस वॉट इज पॉइट्री अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पॉइट्री एन इमिटेशन इमिटेशन ऑफ आर्ट so art what is an art art is also an imitation imitation of action imitation of words imitation of feelings etc and as far as it is possible to adopt the very language of man so this is the focus wordsworth has for poetry that is the language of man logon ki jo hai ki bhasha ka use hona chahiye to yahan pe wordsworth kya kar raha hai कि वही जो स्टैंडर्ड पोइटिक डिक्शन जो है उसमें जो एलिवेटेड लैंग्वेज है फिगर्स ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन हैं और यूजिंग फॉल्स फ्रेजियोलॉजी इन सबको वो रिजेक्ट करता है और इस तरह से वो जो उसके पहले के जितने भी पोइट्स थे मिल इवन ही डिस रिगार्ड्स मिल्टन कि मिल्टन ने बहुत ही एलिवेटेड लैंग्वेज यूज की है जो कि कॉमन लोगों की है ही नहीं कॉमन लोग उसको एन्जॉय नहीं कर पाएंगे ऐसे ही डॉक्टर जॉनसन की लैंग्वेज के लोग क्रिटिसाइज करता है एलेक्जेंडर पॉप की लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करता है जॉन ड्राइडन की लैंग्वेज को भी क्रिटिसाइज करता है सो व्हाट व्हाट्स वर्थ होप्स ही होप्स टू अचीव दिस पर्पज विद नो फॉल्स ऑफ लैंग्वेज क्लिचिस एंड एम्प्टीनेस ही एम्स फॉर गुड ऑनेस्ट पोइट्री एंड गुड सेंस इन ए लैंग्वेज ऑल कैन अंडरस्टैंड जिसको सब समझ सकें ऐसी ट्रूथफुल लैंग्वेज जो है कि वो यूज करने की वकालत करता है अनदर कोटेशन सम ऑफ द मोस्ट री इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स विल बी फाउंड टू बी स्ट्रिक्टली द लैंग्वेज ऑफ प्रोज वेन प्रोज इज वेल जब वो प्रोज और पोइट्री का डिस्कशन करता है कि दोनों में अंतर करने की जैसा कि पहले के जो राइटर्स हैं पहले के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता वो कहता है कि अगर प्रोज भी बहुत वेल रिटर्न हो ढंग से लिखा जाए तो जो है कि वो भी अच्छा हो सकता है इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ द बेस्ट पॉइंट टू बी फाउंड टू बी स्ट्रिक्टली दैंग प्रोज की जो लैंग्वेज होगी वो ही एक तरह से अगर कोई पोएम है उसके अंदर वो लैंग्वेज यूज होगी तो वो बेस्ट पार्ट होता है अगर वो प्रोज ढंग से लिखा गया है वेल रिटर्न है सो ही डिवोर्स मच अटेंशन टू प्रूविंग फॉर इज रीडर्स दैट द ओल्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोज एंड ट्रेडिशनल पोइट्री आर नॉट वैलिड ही डजेंट कंसिडर दैम ही प्रीफर सिंपल राइम्ड पोइट्री वर्ष वक्त क्या करता है कि सिंपल पोइट्री होनी चाहिए राइम पोइट्री होनी सामान्य राधर देन द फोर्स डिक्शन ऑफ मीटर बजाय कि एक मीटर का एक बहुत ही जो है कि डिक्शन बहुत हैवी मीटर हैवी जिसके अंदर जो है कि मत पास्ट की जो पोइट्री एक तरह से उसको कैरेक्टराइज किया गया है तो कुल मिला करके वर्ड्स वर्ड डज नॉट फाइंड एनी एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन गुड प्रोज एंड गुड पोइट्री वो कहता है अगर प्रोज को सही ढंग से लिखा गया है दैट कैन आल्सो गिव द सेम प्लेजर एज द पोइट्री गिव्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज इट डिपेंड्स बोथ ऑन कॉन्टेंट एंड लैंग्वेज एंड कॉन्टेंट बोथ एस्पायर टू द कॉमन गुड एंड ट्रू then he says poetry sheds no tears such as angels feel but natural and human tears so poetry koi bilkul idol nahi hai aap usko idol nahi mat kahiye usko poetry is not an idol poetry is an expression of the common people common experiences isliye kehta hai ki natural aur human tears poetry se nikalte hain na ki koi devtaon ki devta rote hain waise nahi common log kaise rote hain wo baat poetry mein aati hai The same human blood circulates through the veins of them both. So, like prose poetry will not be true and moral in regard to life if it is just such expression. It will merely follow meter and form the opposite of good prose and poetry both. But what reiterates his belief that diction should not distinguish poetry from prose. 
सो जो डिक्शन की वजह से जो है कि प्रोज और पोइट्री का डिस्टिंग नहीं होना चाहिए दोनों में डिक्शन अगर अच्छा यूज किया गया बोथ कैन गिव द सेम क्लेज एज ही थिंक्स वन मोर द मैन ऑफ साइंस सीक्स ट्रूथ इन इज सोलिट्यूड द पोइट सिंग्स अ सॉन्ग इन विच ऑल ह्यूमन बींग्स जो इन तो कि जो साइंस है साइंस केवल व्यक्ति को अकेले को प्लेजर देती है एकांत में प्लेजर देती है जबकि जब पोइट जब गाता है तो उससे सभी ह्यूमन बींग्स उसको ज्वाइन करते हैं यह सब हम जानते हैं हम जब कवि को सुनते हैं आप जानते हैं कितने लोग सुनते हैं लेकिन कोई साइंस का आदमी अगर कुछ बोल रहा है मेरे ख्याल से वी वॉन्ट लिसन टू हिम इन द सेम वे और विद द सेम प्लेजर एज वी लिसन टू द पॉइंट यू प्रीफर कुमार विश्वास जब आप कुमार विश्वास को सुनते हैं और प्लेजर दैट यू गेट फ्रॉम हिज पोइट्री यू एन्जॉय दैट लेकिन वही अगर आप कोई साइंस का लेक्चर अगर सुनेंगे तो आई डोंट थिंक दैट ऑल ऑफ यू एन्जॉय इन द सेम वे ओके सो दिस इज वॉट टू मोर कोटेशंस द पॉइंट इज चीफली डिस्टिंग फ्रॉम अदर मैन बाई ए ग्रेटर कॉम्पनेस टू थिंक एंड थिंक तो जैसे स्पेशल मैन कहा है ना पॉइंट को यहाँ वो क्लियर ये बात हो रही है कि उसको स्पेशल मैन कहा है क्योंकि उसके अंदर एक ग्रेटर प्रॉम्पनेस है और वो प्रॉम्पनेस किस चीज़ के लिए किस बात की है टू थिंक एंड फील ही कैन प्रॉम्पली थिंक एंड फील ग्रेटर देन द कॉमन मैन एंड दैट्स वाई ही इज ए स्पेशल मैन ही इज ए पॉइंट एंड ही इज ऑल्सो द ग्रेटर पावर इन एक्सप्रेसिंग सच तो और उसके पास में ग्रेटर पावर है मानी ही इज टैलेंटेड इज गॉड गिफ्टेड टू एक्सप्रेस दो थॉट्स पॉइंट्स डोंट राइट फॉर पॉइंट्स अलॉन बट फॉर मैन बिल्कुल पॉइंट केवल पॉइंट्स के लिए नहीं लिखता है सबके लिए लिखता है पॉइंट मस्ट एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज अदर मैन एक्सप्रेस इज हिमसेल्फ पॉइंट अपने आप को भी एक्सप्रेस करता है जैसे दूसरे लोग एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंस ये भी है कि पॉइंट डज नॉट राइट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर पीप फॉर द कॉमन पीप डियर स्टूडेंट्स दिस इज वॉट Yes, we have also one more. He says about poetry that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. I have already explained you this when in our previous lecture. कि poetry क्या है? बिल्कुल और spontaneous, natural overflow है powerful feelings का. और इसके जो origin है वो ट्रैंक्विलिटी में जो इमोशंस रिकलेक्ट होते हैं जिनके बारे में हम विचार करते हैं थॉट करते हैं और फिर उन विचारों को हम जब वर्ड्स के थ्रू लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं दैट इज द पोइट्री ऑफ टू डिस्क्रिप्शन वेल एग्जीक्यूटेड द वन इन वर्ड्स विल बी रेड हंड्रेड टाइम्स वेर द प्रो सो लास्ट में कुल मिला करके वर्ड्स वर्ड ये कह देता है कि एडमायर्स ऑनेस्ट प्रोज राइटिंग लेकिन बट इज कन्विंस्ड वो बिल्कुल कन्विंस्ड है दैट पोइट्री विल एंडोर लॉन्गर एंड बी मोर मीनिंगफुल ओवर टाइम कि पोइट्री ज्यादा इमोर्टल है पोइट्री ज्यादा एंजॉय देती है ज्यादा मीनिंगफुल है आने वाले समय में भी अभी भी कि प्रोज की वजह सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू सो फार प्रीफेस रिटन बाय विलियम वर्सवर्थ इज कंसर्न आई होप यू विल followed me you will have understood well uh, what is there in this preface uh, what are the main thoughts of wordsworth you can develop them you can develop your answer with the help of this ppt and the video lecture so thank you very much we will meet with another critique of this paper in our next videos till then bye